哈喽，大家好，欢迎回到二十四节气养生食疗特别企划这个单元，我是法兰爸。接下来这个节气呢，是进入秋天的第一个节气——立秋。那我们都知道，这个二十四节气呢，在台湾。在台湾这个国家的一个南部哈，那个其实并没有非常的对应的到。我们到立秋的时候，其实天气还是非常热，我们还在放暑假。那天气这么热的时候，我们当然都会想要多吃一点冰品、凉品这种甜点或这种冰品类的。我们上一次已经介绍过很多有有喝凉的，有喝有吃这个冰淇淋的。那我们今天要介绍一道在夏天里面。不是夏天了，已经进入秋天了。到了秋天这个时候，虽然天气还是如同夏天这么一样热的时候呢，一道比较重口味的一个菜肴。那我们都知道，我们都知道，在七八月份的时候，正是这个呃天气最为湿热、最为呃我们叫做暑热的时候。在中医的一个季节里面，它除了分成春夏、秋冬之外呢，其中还有一个叫做长夏。那我们现在就是处于这个长夏这个这个时间，虽然已经立秋了，但还是属于长夏这个暑伏之气的时候。那在暑伏之气的时候，我们要顾护的，我们中医里面讲的说，哦，每一个时节有一个我们需要养护的一个内脏。在长夏这个时候呢，我们要注重是我们脾胃的一个养生。那脾胃的养生，当然讲就是我们的一个消化道，我们的一个消化系统的这个部分。所以，我们今天非常应景的给大家带来这一道，呃，有关于长夏、立秋，有这种秋冬、秋天印象、金黄印象的这一个养生食疗。我们的主要食材使用的是南瓜。我们今天要为大家介绍的这一道是酥炸金沙南瓜条。那主要食材当然就是我们这个金黄色印象的这个南瓜，我们叫做金瓜。那它当然是不顾我们脾胃的一个最上选的一道食材。那同时，我们准备的这个咸鸭蛋，我们今天只取咸鸭蛋的蛋黄，好，鸭蛋黄，好，然后呢，配料的部分有青葱，这个大概是一条、两条青葱切下来，这个葱花的量，一点点辣椒，哦，辣椒圈，然后呢，这边准备的是地瓜粉、木薯粉，六十五公克，好，准备一些蒜末，然后呢，我们腌制的时候是需要一点点白胡椒粉以及这个。蜜制十三香粉，如果里面有蜜制十三香粉的话，我们用这个白胡椒粉就可以了。然后少许的盐，以上就是我们的一个主要食材。接下来就让我们开始正式制作喽。那我们首先要处理的是我们的这个南瓜，我们把它切成南瓜条，大概是零点八公分到一公分厚度的这个大概四口大小的这样子的一个南瓜条。跟上，我们把这个中间的这个囊给刮掉。再把我们这个外面的这个好，那我们已经切好了这样子的一个南瓜条，它的一个宽度厚度大概就是我们的小指头这样子的一个宽度。好，那大概就是零点八到一公分左右，稍微大一点小一点没关系。好，那我们今天准备好了这个南瓜条，少许的盐巴，大概是一汤匙的盐巴，一汤匙半好了，一汤匙半的盐巴。然后呢，我们下一点白胡椒粉，适量的白胡椒粉。更少一点点的这个叫做蜜汁十三香粉，一点点就好了，提味而已哈。那这个时候呢，我们要把它抓腌一下。那我们这个抓呢，稍微抓过一下，要等它腌制个五分钟。好，那我们只取一下咸蛋黄的部分，把它搅散、搅碎哈，稍些许的蛋白一点点，黄那没关系，那大部分都是知道
。那我们蛋黄的部分已经准备好，那这个时候这个南瓜也已经腌制完成，已经过了五分钟的时间，接下来我们就要给它下这个木薯粉，这样木薯粉。木薯粉下下去之后呢，让它稍微、呃、反吃一下哦，就是把它抓匀了反吃一下，我们就来起油过来炸它喽。这样，来第二次。那我们这个南瓜木薯粉已经沾得很均匀了，我们先放在旁边，等它反潮了，我们来准备油锅。也开始冒泡泡，我们这个油够了，我们就开始来。那已经开始有点金黄哈，我们这个时候就可以它，稍微先让它起锅一次，等会我们再回炸第二次哈。好，那我们把油温再升高一点点，把它升高一点点，我们再回炸，让它抢酥。好，油温升高了哈，我们再把这个回炸。好，这个时候我们就可以先起锅了。下一个动作吧。那接下来我们要炒我们的咸蛋黄，一点点油就好，中火、中大火。我们蛋黄要炒到它整个冒泡，像这样冒泡，全部一起冒泡哈。这样子。那全部冒泡，就像这样子。全部冒泡的时候呢，我们大概抓这个葱花的量三分之一，一点点一小把下去。OK， 然后呢，把我们的蒜头加进去。这时候呢，把我们的这个南瓜加下去了，快速拌炒它。这时候我们再下大把的葱花下去，一点点这个辣椒，你要吃多辣哈，如果你不吃那么辣的话，就辣椒就少一点，最后再拌匀就好。以上就是我们今天为大家介绍的酥炸金沙南瓜条，希望大家喜欢哦。接下来就让我们来试吃喽，看非常的美味呢。Hello， 大家好，我们今天这个是立秋的养生食疗，已经立秋了，已经八月份，八月初这个时候已经开始立秋，但是你会觉得说，你有时候会觉得这个二十四节气跟我们就是偏南坡一点的位置，这个不是很相符。不过呢，我们从另外一个角度看呢，中医的另外一个角度就是说，现在这个叫做属伏的时候，就三伏天这个时候呢，叫做长夏。春夏秋冬中间加了一个长夏，那长夏的话讲究的是什么？讲究的就是说要它会比较湿热，所以要顾顾我们的脾胃，我们的消化系统。虽然南瓜呢，就对我们的脾胃非常好，对我们胃肠道非常的好、嗯。我们今天这个是酥炸金沙南瓜条，可以试试看。然后这个南瓜它金黄色呢，加上咸蛋黄金黄色呢，也符合我们这个秋天的那个印象。所以我们要取这个金沙，再加上南瓜，这整个就是秋天金黄的印象就出来了，也非常的应景。其实放的时间有点久了，它原本表皮应该是酥的，就是有点脆脆的部分，现在比较没有了。那你可以吃吃它，其实南瓜里面口感，然后它整个味道怎么样？那很像那个瓜瓜子，中间软软的，它炸了就炸的，其实有点。呃，怎么样？中间比较软烂掉了，就很说是炸个怎么讲？一口，马上马入口即化的那种薯泥的那种感觉，嗯，嗯好吃吧？嗯，有咸酥鸡的，有咸酥鸡的咸酥的味道出来了哈、嗯嗯。哦，那其实我们的调味呢，用的盐巴，然后用的这个
，胡椒，再加一点点的秘制十三香粉、嗯，就是五香粉，所以它的味道就会比较偏这种呃荤的这种炸物的那种感觉。因为它跟真的南瓜口感不一样，不一样，是炸过的不一样。嗯、对，然后加上 Q。Q 表层啊，对，很表层，那里面其实是非常的软的，嗯，是外酥内软的感觉，然后加上这个调料，舒服吧？好、嗯哦，然后有葱，有辣椒，还有蒜头，嗯，吃辣椒，有蒜头，有蒜头，有一点点蒜粒，所以这样整个口感非常非常的好，很火了，然后再吃一个，然后再吃一个南瓜条，对啊，吃个甜的，嗯，解辣，对，啊，这个东西也是很，<笑>也是也是非常适合配饭，所以说。在这种熟热为患的时候呢，嗯，我们会希望吃一些比较重口味的，嗯，然后这个呢，它有重口味，然后整个又有新香味，可以帮助我们怎么开脾胃的感觉。有，哦、嗯，这种很像一碗白饭，一<笑>碗白饭哦，真的是好吃的。好，那需要白饭给你吗？<笑><笑>那这就是我们这一次的。立秋的养生食疗，酥炸金沙黄瓜，呃，南瓜条。那酥炸金沙黄南瓜条，黄瓜。酥炸酥炸金沙南瓜条，它不是黄瓜了，它一直讲错，啊，非常的可口，对不对？下饭，对，然后也开脾胃，然后也顾我们的脾胃。好，那我们就下次见喽。嗯，拜拜，记得订阅、按赞、分享、打开小铃铛，拜拜。